一五见面啦，大家好，我是 Ryan， 今天要带大家看这辆车，就是我个人觉得很帅的一辆德国小钢炮，那就是我身后的这辆 Golf GTI MK8。在没有开始今天视频内容之前呢、啊，就请麻烦你们支持我一下，订阅我频道，还开启你们小铃铛，在这边呢也是谢谢你们支持。好，现在就让我们看一下这辆 Golf GTI MK8 到底有多帅吧 ，Let's go。这辆 Golf GTI MK8， 它的外观其实不只是帅气啊，而且还非常的 sucky。首先我们可以看到它的头灯造型真的是非常的 sharp， 加上它 daylight 是从左边贯穿到右边过去的，整个很有一体式的感觉。再来我们可以看到啊，它下面这个 lower view， 它采用了一个很庞大加上有哈尼控的设计，看起来真的是很像要把那个空气大口大口的吃进 NG 里面去。铝圈的话，我个人觉得它的 design 有点像是这个龙卷风的设计。这个铝圈它是18寸的铝圈，配了 Bridgestone p o t e n t i a 的轮胎。当然，一辆讲求运动化的车，怎样少了这种名牌嘞？现在这些运动化的车型，这种什么 GTI 名牌啊，还是什么 Honda 的 RS 名牌啊，还是多大的那种 GR 名牌啊，少不了的。这点的话是来凸显它这辆车是非常有运动化车的一个语言设计啊。好，现在我们看一下尾部到底有什么特别吧。来到这个尾部。尾部的话，我个人觉得它的 design 真的是非常 simple and sporty。首先，沃斯威根它采用了一个 GTI 的样式，告诉你这是一辆 Golf GTI。不要瞎掰好吗？然后最吸引人眼球的就是它这个 IQ Light 的尾灯，我个人觉得这个尾灯造型真的是非常好看。当然少不了这辆 Golf GTI MK8， 它是采用了双出的排气管，这个是真的双出啊，不是那种假狗一边出一边没有出那种啊。然后我们可以看到这辆车，它的那个 reverse camera， 你是不是看到这辆车完全好像没有地方可以放 reverse camera？ 因为这辆车它的 reverse camera 是藏在这边里面后尾，所以当你挡 reverse 的时候，它这个东西会跑出来，然后它的 camera 才会显示出来。这个设计我个人觉得真的是非常的赞啊，因为这样子的话不会有那种很多很突兀的东西，看起来怪怪的感觉。然后尾箱容量。这辆 Golf GTI MK8 它的尾箱容量是有360升，当然这个尾箱容量其实也不是太惊艳，但是也很足够你应付你日常需求。它的椅背也是可以支援六四分离倾倒的，对于两性的车，它是可以兼顾到承载东西的这个空间灵活运用。当然少不了，它后尾是配了一个 Space Saver 的打压，也是十八寸的，这点的话我个人觉得是没有什么特别的啦。好，现在我们来看一下引擎动力部分吧。这辆 Golf GTI MK8， 它的引擎是采用了第三代 EA888 的引擎，它是 2.0 turbo 的引擎，搭配了 7 speed DSG 的牙箱，它的最大马力是245 horsepower， 最大扭力则是370 newton meter， 零到一百加速是 6.3 秒。这辆车其实看起来真的是跑得挺蛮快的一下啦。好，再来看一下内饰到底有多特别吧。Let's go。来到这辆 Golf GTI MK8， 它的后座。首先我们可以看到啊，它是有后座冷气出风口的，加上它还是可以做温度调节，这点我个人觉得是比起有些日系车是来得好的。当然它少不了有两个 USB 的 Type C 的充电孔，以及 a r m r e s t 而且 a r m r e s t 还有两个置杯架，我个人觉得真的是蛮不错一下。而至于乘坐感来讲，首先前座的椅子已经调成了我的驾驶距离。然后可以看到它的膝部空间是有一个拳头加上三指的距离，头部空间两个拳头距离。我个人觉得，以我一个1 7 0 cm 来讲的话，这个乘坐感我个人觉得还 OK， 没什么问题。当然，如果你是腿比较长那种啊，那种长腿欧巴啊，还是你的身高比较高的啊，可能这个膝部空间距离可能就有点不太足够。但是如果短途来讲的话，我个人觉得还是 OK， 没有问题的。好，现在我们来看一下前座内饰到底有多特别吧。Let's go！ 一上到这辆 Golf GTI MK8， 它前座的内饰给我的感觉就是很 simple， 但是不失它的运动化风格。simple 的部分就是沃斯威根把这些 button 变成 touch screen 的形式，少了那种肢体按钮零零角角的感觉。而中控台你可以看到，它也是非常的简约，只有几个 button， 加上一个很小巧的 gear knob。当然，最吸引我眼球的就是这个米德。这个米德的话，这个 DJ 的米德真的是很好看，很 sporty， 一上到车真的是被这个米德给吸引掉了，而且它的那个显示真的是很清晰，不会有那种颗粒感的感觉。再来，我们还可以看到啊，这个触控屏主机
这个出门紧急就是可以控制你所有的车辆的控制，好像你这个冷气的调节啊，然后你要什么啊、呃、灯光的调节，以及驾驶模式等等等等，都是可以通过这个出门紧急来进行控制。加上这个出门紧急，它还是可以支援 Apple CarPlay 以及 Android Auto 的。只是讲这辆车，我个人觉得比较麻烦的是，就是它的冷气调节，因为它冷气调节不像平时有些车还有那种实体按钮，所以你可以很容易的一边驾驶一边去调整你要可能风量啊，还是那个冷度调节。这辆车不是，它是只可以通过你按这个 Climate， 然后再通过触控主机来进行调节。我个人觉得可能在驾驶方面可能就比较麻烦了一点，因为你要把这辆车停在一边，然后才可以进行这种调节。如果你一边驾车一边调的话，我个人觉得真的是会比较有点危险性。再来，这辆车它有一个把妹神器，那就是它有氛围灯。它的氛围灯有五种模式，三十种颜色。我个人觉得现在的车真的是有一点要慢慢走向登场的感觉。而至于 steering 的话，我个人觉得这个 steering 也是非常非常的好看，而且它有这个红边，那看起来真的是很 sporty， 加上还有这个 GTI 的样式。然后这个 steering， 它是可以做前以后、下以上四个部位调节，嗯 ，very good。而至于这个椅子啊，这个椅子我个人觉得也是非常好做，它是有类似赛车同椅的感觉，然后它是有电动调节以及部位设定记忆功能。整体它的内饰来讲的话，我个人觉得真的是很有科技感。好，现在就让我们来试驾一下这辆 Golf G T I M K 8吧 ，Let's go。今天陪我试驾这辆 Golf GTI MK8 的，就是来自 WN 沃水根 showroom 的 Sean。哎，大家好，大家好。So 这个沃水根的 showroom 是在于 The Brawl 这边。今天我们试驾这辆，我个人觉得就是年轻人很喜欢的一辆德国小钢炮。Sean 啊，这辆车刚刚我们这样子短暂驾驶过后，其实我个人觉得它真的是非常的强劲有力，非常有。爆发力，因为它是前轮驱动、嗯，然后它是有一个两百四十五 PS， 嗯，跟三百七十牛顿米的 of torque 的一辆小钢炮。对，是。其实不管在空分模式之下，还有或者是那个 sport 模式之下，它的油门反应其实真的是非常的灵敏，是，也非常的活跃。对，然后一踩一脚油门下去，它就是那种。会飞的感觉的，这种快感的非常强烈，它的贴背感真的是，很，很明显啊！我个人觉得真的是很惊艳啊！这辆车是，对于这辆车，其实我相信 customer 试驾来讲的话，嗯哼，应该都是，对，他们是，对，都是都是都是油门踩到完的，对，是，而且是试了车过后对这辆车是非常满意的，关于它的性能跟 performance， 是是是。是然后像刚刚我们这样子 test drive 嘛，注意那些 corner 位置哦。我真的觉得它真的是很有信心的一辆车。是，呃，因为它现在呃这个 MK8 的这个 Golf GTI，、嗯、呃，基本上我们比较以比较容易简易的方式来形容它，就是基本上它会比之前的上一代更容易驾驶。嗯、是是，因为它的 electronic 的东西基本上都是很多都已经是 upgrade 了。对，它就类似于像有一个智能小助理，对，帮你操控这辆车，让它变得可能怎，让你更有信心的在，是，可能做一些比较激烈驾驶，驾驶起来更简单更容易。对对对，然后就好像现在有一个绕包，很多另外讲，现在是用的空粉模式啊，你可以顶着油门，吊着一点油门，就这样子让它过去了，哦，整个感。整个感觉真的是非常过瘾，<笑>是过瘾，而且它的操控感也很明显，可以控制到你的整个车身，让你整个车身很稳定，所以不得不佩服科技的进步啊。<笑>对，因为它是非常简单，驾着一辆车，所以基本上就是说驾驶技术。比较普通的，比较普通的都可以随心所欲的，变成车手的，<笑>是他真的变成好像专业车手这样子。是是是，所以好像可能女孩子啊，你只是如果你只可能以前驾那种像 My V 来讲的话，对，然后你驾有 Golf GTI 對對對對就变成女车手，是没有错。So， 这辆车它还有一个 Individual 模式，在 Individual 模式里面，我们又可以去 set 很多东西，好像这些什么它的那个 steering 的轻重啊，然后你的那个 suspension 啊这些东西。Dynamic Chassis Control 就是上面这一个，就是它车脚的软硬度其实是可以调整的，是是是是,是根据你本身的呃这个驾驶习惯
，呃，可能之前你家的车的车脚是偏软的，你就可能也喜欢偏软的，是，所以你可以安全控分了。对，好像女孩子喜欢轻一点的那个 steering， 它可以变成 comfort 模式，但是我比较喜欢重一点 steering， 我就把它变成 sport 模式，是，可以我把它拉到完，然后你可以看到里面的 steering 啊，然后 drive 啊，连买声音你都可以去要求，是对。好，现在我就把它变成 individual 模式， DVJ 模式对。对，一变了过后，它整个的 steering 真的是很重手，是我喜欢那种感觉。是，因为有些 steering 太轻，我觉得啊，我也是喜欢比较重的，没有那种<笑>呃驾驶乐趣，也没有那种回馈感、啊。对了，因为现在很多车的 steering 真的是太轻了，我觉得。是的。所以当你在可能高速进弯的时候，呃，比较重的 steering 也会让你产生一个安全感。对，就是好像你还能控制得到它，对，给它多一点，多一点的感觉。对对，对，又是老包，一样的。哇，真<笑>真的很有手感，这个比起刚刚那个空风模式好很多。是，它的那个紧实度有在。对。声音都变了，对对对，很澎湃的感觉，对，战斗感十足。他整个的感觉，声音就是，呜、哦哦哦哦、<笑>真的是很有激情的样子。所以，我们先来试一下它的加速 ，OK， 停啊，一二三，啊。哦紧张，<笑>尤其还是下坡嘞。是是啊，我我很紧张，但是我觉得我肾上腺素正在增加。是，真的，我觉得对你，你你你还是会感到那个安全感的、啊，因为它的稳定度是很高的。是，尤其哦，<笑>我在 emergency break 下去的时候，它不会有那种。让我很不安的感觉。它整个你在 MGC break 踩下去的时候，它的它很快的就把这辆车刹停下来。是，它也不会说呃呃偏移，它也不会说、呃、跑去旁边。所以，哇，我们在试一下上坡、啊，现在就上坡了。我们试一下上坡了啊,啊，没有这样可怕。<笑>好，一二三。名副其实，名不虚传，名副其实，是真的。<笑>我我觉得这辆车真的是让我驾起来会想很开心、很愉悦、笑的感觉。是是，这一辆车。<笑>走，我们去签约哦。好，那<笑>就签一辆。好，好，讲真的，我真的对这辆车，我心中有很多。感觉，但是我无法用词语去形容它。嗯哼，真的，我觉得对这辆车有兴趣的朋友，你们真的是要来试驾一下。尤其是年轻的朋友，我相信你们一定会喜欢这辆车。对，这么有激情的一辆车，难道就没有缺点吗？如果你追求一辆很有多功能的车来讲的话，其实好像安全性功能的话，讲真的，你真的是对这辆车这种 Golf GTI、MK8 可能有点失望，因为它没有 A C C 跟车。没有，它也没有什么 l a n k i n g a s s i s 它也没有什么呃 pre crash warning， sorry， 没有，这辆车就是一辆很纯粹让你体验驾驶乐趣的一辆车。对，这个是重点来的，是。所、so, 以如果真的是你要选择一辆有很多 safety function 的车，不好意思啊，这辆车可能不太适合你。<笑>但是纯粹驾驶乐趣，这辆车一定很适合你，对，一定让你满意。好了，我们来总结一下这辆车，对于这辆两百多千的 Golf GTI MK8。今天的试驾我真的是非常满意，因为这辆车太多的防身了。其实讲真的，我真的讲不完，好像有什么座椅加温加冷啊，这种 steering 加温功能，我就不要想太多了，你们自己亲自来体验。因为这些东西的话，我相信 S A 会比我更加的了解。对，对于这辆 Golf M K 八有兴趣的朋友，你们可以来到个 W N Showroom 来找 Sean。对，可以，没问题，一定好好招待你。我相信这辆车的试驾体验一定会让你们满意。好，今天这辆 Golf GTI MK8 的试驾影片视频就到这里了。非常感谢双给我这个机会来试驾这辆车，谢谢你，谢谢。
觉得这个视频不错的话呢，就麻烦你们支持我一下，订阅频道还有开启小铃铛，在这边呢也谢谢你们的支持。好，我们下个星期的视频再见了，拜拜。